van niños y niñas. Hoy os voy a explicar la actividad, las emociones rítmicas. Para ello necesitaremos el tambor que hemos elaborado previamente en otra actividad y que también hemos empleado anteriormente. Eh, ¿Qué se os ocurre con esta actividad? ¿Qué se os pasa por la cabeza? Pues sí, vamos a sentir el ritmo y expresarlo mediante emociones. Para ello, el docente previamente explicará a qué ritmos pertenece cada emoción. En este caso, los ritmos rápidos van a pertenecer a la alegría, a la emoción y a la sorpresa. Sin embargo, los ritmos lentos van a ser a, los, a las emociones inversas, es decir, a vergüenza, a miedo, a cansancio. Eh, en este caso, el docente elaborará un ejemplo previamente y luego eh, pasaremos a la realización de la actividad. Os voy a mostrar un ejemplo para que veáis y he de incluir que debemos expresar dicha emoción bien sea con los movimientos, con las posiciones faciales, como también podemos utilizar la voz. Nunca nos podemos olvidar de la voz. Y allá va el ejemplo. Como podéis ver, hemos de incluirle y explicarle a los niños que deben ir expresando emociones diferentes. No siempre deben expresar que están alegres o no siempre que tienen miedo. Tienen que ir variando y tienen que tener mucha imaginación para saber expresarlo. Una vez tengan eh, entendido cómo se realiza la actividad, pasarán a la acción. Para eso deberemos tener un espacio amplio donde los niños se puedan mover y eh, comenzaremos a hacer diferentes ritmos. En este caso podemos, podemos de repente cambiar y deberán estar muy atentos y eh, también he de incluir, como hemos dicho en otras actividades, que el rol en este caso de emisión de ritmos al principio va a ser de un adulto o del docente eh, en caso de la realización de un aula, pero eh, a medida que va transcurriendo la actividad va a poder ser un alumno el que des, eh, desempeñe este papel y así también permitir eh, ver si comprenden bien eh, los ritmos rápidos y ritmos lentos que ya lo hemos trabajado previamente la coordinación y otros aspectos que dejamos también recogidos en el blog y bueno, esta actividad es muy interesante ya bien se hace con una única baqueta o con dos o también podemos incluir eh, dos tambores con dos niños emitiendo el, lo, los ritmos y que tengan que coordinarse estos dos alumnos y el resto estar muy atentos y siempre que vaya a trabajar algún niño con el ritmo, debemos dar la posibilidad a todos, permitiendo que todos desempeñen ese papel. Y bueno, hasta aquí las emociones rítmicas, espero que expreséis mucho vuestras emociones, pero que también sintáis mucho el ritmo, y nos vemos en otra actividad.